সবাইকে স্বাগতম আজকের এপিসোডে আমরা একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব এখানে দেয়া আছে দ্য ডিজিট ইন দ্য ইউনিটস প্লেস অফ দ্য নাম্বার 123 টু দি পাওয়ার 99 ইজ হোয়াট লক্ষ্য করা যাক আমরা এখানে একটি সংখ্যার যদি এখানে লক্ষ্য করি সংখ্যাটা হচ্ছে 123 টু দি পাওয়ার 99 এখন এই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরে ডিজিট কত হবে তা জানার জন্য আমাদের এই পুরো সংখ্যাটির মান নির্ণয় করার প্রয়োজন নেই আমরা যদি এই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরে যে ডিজিটটি রয়েছে তার পাওয়ার 99 বিবেচনা করি তাহলে এই ইউনিটস এর ঘরের ডিজিটটির পাওয়ার যদি আমরা 99 ধরে একটি সংখ্যা নির্ণয় করি সেই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট এবং 123 to the power 99 এই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট সমান হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো 123 to the power 99 এই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট এবং 3 to the power 99 এই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট একই হবে এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে 3 এর পাওয়ার কিন্তু খুবই বড় ফলে এই সংখ্যাটিকে আমরা বাস্তব বাস্তবিক অর্থে নির্ণয় করতে পারবো না তাই না এই সংখ্যাটিকে আমরা বাস্তবিক অর্থে নির্ণয় করে একক স্থানীয় অঙ্কটি নির্ণয় করতে পারবো না আমরা অবশ্যই এখানে 3 এর বিভিন্ন পাওয়ার বিবেচনা করে তাদের ভিতরে একটি প্যাটার্ন বিবেচনা করব অর্থাৎ 3 এর পাওয়ার কত হলে কি রকম হলে এর ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট গুলো কেমন হয় তা আমরা পর্যবেক্ষণ করব আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে 3 এর পাওয়ার যদি হয় 1 তাহলে আমরা যে সংখ্যাটি পাচ্ছি 3 3 এর পাওয়ার যদি হয় 2 আমরা পাচ্ছি 9 এবং 9 সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট হচ্ছে 9 3 এর পাওয়ার যদি আমরা 3 বিবেচনা করি আমরা পাচ্ছি 27 এবং 27 এর ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট হচ্ছে 7 3 এর পাওয়ার যদি হয় 4 আমরা পাবো 81 এবং 81 সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট হচ্ছে 1 करेक्ट 81 সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট হচ্ছে 1 আচ্ছা এরপর আমরা 3 টু দি পাওয়ার 5 বিবেচনা করব এই সংখ্যাটি 3 এর পাওয়ার 5 বিবেচনা করব এবং 3 টু 5 ইকুয়াল টু কত হবে লক্ষ্য করা যাক 3 টু 5 ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারবো 3 টু 4 ইনটু 3 তাই না অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো 81 ইনটু 3 হয়ে যাচ্ছে 243 তাহলে এই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরে ডিজিট হচ্ছে 3 আমরা যদি 3 টু 6 বিবেচনা করি লক্ষ্য করা যাক 3 টু 6 ইকুয়াল টু কত 3 টু 5 ইনটু 3 অর্থাৎ 243 ইনটু 3 অর্থাৎ হয়ে যাচ্ছে 729 এবং এই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরে ডিজিট হচ্ছে 9 এর পর আমরা 3 টু দি পাওয়ার 7 এর মান নির্ণয় করব লক্ষ্য করা যাক 3 টু দি পাওয়ার 7 ইকুয়াল টু কি 3 টু দি পাওয়ার 6 ইনটু 3 অর্থাৎ 729 ইনটু 3 ইকুয়াল টু কত আমরা পাচ্ছি 2187 অর্থাৎ লক্ষ্য করা যাক এই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরে ডিজিট হচ্ছে 7 তাই না এর পর আমরা 3 টু দি পাওয়ার 8 এই সংখ্যাটির দিকে তাকাই 3 টু দি পাওয়ার 8 তাই না তাহলে আমরা কিন্তু এই সংখ্যাগুলোর ভিতর একটা প্যাটার্ন খুঁজে পাচ্ছি আমরা দেখছি যখন 3 এর পাওয়ার যা তাকে যদি আমরা 4 দিয়ে ভাগ করি এবং ভাগশেষ থাকে 1 লক্ষ্য করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা যে সংখ্যাগুলো পাচ্ছি সেই সংখ্যাটি সংখ্যাগুলোর ইউনিটস এর ঘরে ডিজিট হচ্ছে 3 অনুরূপভাবে আমরা যখন 3 এর যে পাওয়ার পাচ্ছি লক্ষ্য করা যায় সেই পাওয়ারকে যদি আমরা 4 দিয়ে ভাগ করি ভাগশেষ হচ্ছে 2 সেই সকল ক্ষেত্রে ইউনিটস এর ঘরে ডিজিট হচ্ছে 9 তাই না আবার 3 এর পাওয়ারকে যখন আমরা 4 দিয়ে ভাগ করি ভাগশেষ পাচ্ছি 3 প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট হচ্ছে 7 অনুরূপভাবে 3 এর পাওয়ারকে যখন আমরা 4 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ পাচ্ছি 0 সেই সকল ক্ষেত্রে ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট হয়ে যাচ্ছে 1 তাহলে আমরা প্রথমত এখানে 99 এই সংখ্যাটিকে লক্ষ্য করা যাক 99 এই সংখ্যাটিকে আমরা 4 দিয়ে ভাগ করব 4 2 হয়ে যাচ্ছে 8 আমরা ভাগশেষ পাচ্ছি এখানে 1 তাই না উপর থেকে 9 নিচে নামছে হয়ে যাচ্ছে 19 আর 4 into 4 হয়ে যাচ্ছে 16 আমরা ভাগ করছি सिंपली কানে 3 তাই না এবং আমরা ইতিমধ্যে দেখেছিলাম যখন 3 এর পাওয়ার এরকম হয় যে পাওয়ার কে 4 দিয়ে ভাগ করলে আমরা ভাগশেষ পাই 3 শেষ সকল ক্ষেত্রে ইউনিটস এর ঘরে ডিজিট হয় 7 তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারবো 3 টু দি পাওয়ার 99 এই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরের ডিজিটে থাকবে 7 তাহলে 3 টু দি পাওয়ার 99 এই সংখ্যাটির ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট যদি 7 হয় তাহলে 123 টু দি পাওয়ার 99 এই সংখ্যাটিরও ইউনিটস এর ঘরের ডিজিট হবে 7 Correct? Tawli, it ain't how we answer.